السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أحل أمته فيه رزم التي كالليثي حل مع الأسبال في أجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് ഔന്നത്യം മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം എജു കോംപ്ലക്സ് അതിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി പരിപാടികൾക്ക് ഇന്ന് സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ് മത സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക ആതുര സാന്തന മേഖലകളിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇന കർമ്മ പദ്ധതികളോടുകൂടി സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നു جميع الأنبياء والصالحين بسم الله الرحمن الرحيم إنا مهتايا نامتي رندا إيرتي پتنبد في بروري يهر إتت أمبد تيدي غليل سمابنا مها سميلنا تودو غودي إي سلور جوبلي پريبادي سمابي كنن دان إن إيوڑي الله إن نامتي الله إن ميل توكولاكي پرقيابي كنن അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ദീരിന് ഇസ്സത്തുണ്ടാകുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം കാഴ്ചവെക്കാനും ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേറാനും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് 
സംരംഭത്തിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്നേ വരെ സഹായിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ ഇനി മേലിലും സഹായിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ ദുന്യാവിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും ആയുസിലും ആരോഗ്യത്തിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ുവിന്റെ വീട്ടിൽ മഹാനവറുകൾ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് പോയി പോകാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം മലവെള്ളവും മഴയുമൊക്കെയാകുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് വരാൻ പ്രയാസം അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ചെന്നത് ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യമായി വന്ന കാര്യം നിർവഹിച്ചു ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ചെറിയ സൽക്കാരവും അതുപോലെ ആളുകൾ വരലും പല സംഗതികളും നടന്നു ഈ ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇബിനു ഹരി അസ്ഖലാനി ഹൃദയുള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും മക്സൂദിനെ മന്ദിക്കണം ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തെ മന്ദിക്കണം ഈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപനം മുന്തിച്ചു വെച്ചത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മകരിമിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല പ്രൗഢമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീണ്ട ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇത് സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പരിപാടി വരികയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും നമ്മുടെ സദസ്സുകളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹവും മൊഹീദീൻ മുസ്ലിയാരവറുകളുടെ ഒരു സ്മാരകവും കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ കബറിൽ ദരദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ സഹായികൾ സഹകാരികൾ ആരെല്ലാം എവിടെ എല്ലാം മരിച്ചവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ അള്ളാഹു താല സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽക്കു മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന അല്ലാഹു വ മലാഇക്കതഹു യുസല്ലൂന അലൽ നബി യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ഈ എന്ന മഹത്തായ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് ഷബാൻ അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഭൂമിയെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങിയത് കാബയുടെ സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ കാബയിൽ നിന്ന് കാബയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മുൽ കുറ നാടുകളുടെ മാതാവ് എന്ന് മക്കാ ഷരീഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അബുൽ വലീദിൽ അസർ ഖൈറതി അള്ളാഹു അഖ്ബാർ മക്കയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്തായ കാബ ഷരീഫ് മഹാനായ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെയും എത്രയോ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലക്കുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും മലക്കുകൾ ത്വാഫ് ചെയ്യുകയും ഷൈത്താൻ ആ കാബയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കാബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും മലക്കുകൾ അണിചേർന്ന് അണിനിന്നുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് മലക്കുകൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി അണിചേർന്ന് നിന്ന സ്ഥലമാണ് ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഷെയ്ത്വാനിനെ കടക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ആ മഹത്തായ കാബ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എഴുപത് പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള കാബയുടെ ബിൽഡിംഗ് സ്വർണത്തിന്റെ വിളക്കുകൾ ഉള്ളതും അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന യാഹൂത്ത് തുടങ്ങിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ആയിരുന്നു ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കല്ല് മാത്രം അവശേഷിച്ചു അതാണ് ഹജറുല്ല സുഹൻ ആ കാബ പിന്നീട് ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുകയും എല്ലാ മഹാന്മാരും അവിടെ പോവുകയും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുകയും തവാഫ് ചെയ്യുകയും വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ മഹത്തായ കാബയുടെ താഴെ ഓരോ ഭൂമിയിലും ഓരോ പള്ളികൾ ഉണ്ട് കാബയുടെ നേരെ മേലെ ഓരോ ആകാശത്തിലും ഓരോ പള്ളികൾ ഉണ്ട് ഏഴാം ആകാശത്തിന്റെ മേലെ അൽ ബൈത്തുൽ മഹ്മൂർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകമായ പള്ളിയുണ്ട് മലക്കുകൾ അവിടെയെല്ലാം അബാധത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്നു തവാഫ് ചെയ്യുന്നു ആ മഹത്തായ കാബ നൂഹ് നബി അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും കൂടെയുള്ളവരും കയറിയ കപ്പൽ കാബയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് കപ്പൽ തന്നെ ആ കാബയെ തവാഫ് ചെയ്തു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നീട് വഫാത്തായപ്പോൾ കാബയുടെ സമീപത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വേറെയും പല അമ്പിയേക്കളെയും കാബയുടെ സമീപത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ ഹാദർ ബീവിയെ തൊട്ടടുത്ത് കാബയോട് ചേർന്നുള്ള ഹിജിർ ഇസ്മായിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ അലിഹി സ്വലാമിനെയും അവിടെ തന്നെ പിന്നീട് മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിജിർ ഇസ്മായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചാൽ കബിലക്ക് തിരിഞ്ഞ ഫലം ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിലും തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാബയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കി പുറത്തുകൂടി തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യണം എന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിജിർ ഇസ്മായിലിന്റെ പൂർണമായ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പഭാഗമോ കാബയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട് ആ മഹത്തായ കാബ പിൽക്കാലത്ത് അന്നത്തെ തൂഫാന് കൊണ്ട് അതിന്റെ ചുമരുകൾ തകർന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൂമൽ പോലെ ഉയർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ അമ്പിയാക്കളും സാലിഹികളും വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയും ദ്വാക്ക് ലഭിക്കുകയും അവിടെ മഹാന്മാര് അള്ളാഹുവിന് ബാധ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അബുൽ വലീദിൽ അസർ റതി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ കർണൻ ബാദ കർണിൻ ഉമ്മത്തൻ ബാദ ഉമ്മത്തിൻ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കാബ ഷരീഫ് വലിയ മഹത്വത്തോടെ അമ്പിയാക്കളും സാലിഹികളും കാണുകയും പരിഗണിക്കുകയും അവിടെ ചെന്ന് അബാധത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അത് പുനർനിർമ്മാണം നടത്താൻ പിന്നീട് അള്ളാഹു തല ഓർഡർ നൽകിയത് 
മഹാനായ ഖലീലുബാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനാണ് അതും ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ണൂറിന്റെ മേലെ വയസ്സുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന് ഇസ്ഹാഖ് നബി അലഹി സ്വലാം ജനിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റിപ്പത്തിലധികം വയസ്സുണ്ട് ആ ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാമിന് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രായക്കാരനായ ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാം മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളുടെ പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യാമത്ത് നാളു വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചെറിയവരും വലിയവരും സഹകരിച്ചു നിർമ്മിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധം കബ ഷരീഫ് ആ രണ്ട് മഹാന്മാരും കൂടി പുനർനിർമ്മിച്ചു അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു കല്ല് അവർക്ക് നൽകി ആ കല്ലാണ് മഹാമ ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പാദം പതിഞ്ഞു ആ മഹത്തായ കല്ലിന്റെ മേലെ കയറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കല്ല് മേൽപോട്ടും താഴോട്ടും ഉയരുകയും നീങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കായബയുടെ നിർമ്മാണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാം പൂർത്തീകരിച്ചു ആ മഹത്തായ കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ മസ്ജിദുല്ലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണം എന്ന ഓർഡർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും കായബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം നബി തങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓർഡർ പ്രകാരമല്ലേ എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മക്കയിൽ വന്ന ഉടനെ കായബയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അന്ന് ഓർഡർ ഇല്ല ഓർഡർ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് ഏകൽ കൂടാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് ഹദുർ അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ കഫിലുണ്ട് ഏകൽ കൂടാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് മൊഹീദുൽ ഷെഹ്ലാഹിൻ പറഞ്ഞത് മാലയിലുമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനും അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾക്കും വലിയ വലിയ മഹാന്മാർക്കും ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോലെയല്ല ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത് തെറ്റല്ലെങ്കിലും ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കുറച്ചു സമയം കിടക്കേണ്ടി വന്നത് ഓർഡറോടുകൂടി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് ഓർഡർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മക്കയിൽ വന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയെയും ഭാര്യയെയും അവിടെ നിർത്തി പോകുമ്പോൾ എന്റെ ബൈത്തിക്കൽ മെഹ്റം നിന്റെ മഹത്തായ പവിത്രമായ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ കുട്ടിയെയും അഹലിനെയും ആക്കി പോകുന്നു അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള ആ ചുമരില്ലാത്ത കബയെ മാനവർകൾ മഹത്വപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലുണ്ട് അതിനെ പരിഗണിച്ചത് ഖുർആാനിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ നിർമ്മാണം നടത്തിയില്ല കാരണം ഓർഡർ ഇല്ല ഓർഡർ കിട്ടിയത് ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഇരുപത് വയസ്സായതിനു ശേഷമാണ് അന്ന് ഷരീഫ് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി എന്റെ സദസ്സിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ നമ്മളെല്ലാവരും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ മഹത്തായ ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും അതുപോലെ നാളെ സമാപന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൈക്കമീയ അടക്കം എല്ലാ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി തോളോട് തോളൊരുമി പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണം അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭിന്നിച്ചു പോവുകയോ ചിതറിപ്പോവുകയോ ചെയ്യാതെ പരിശുദ്ധ അഹുരസുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണം അള്ളാഹു അതിന് എല്ലാ നാടുകളിലും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹത്തായ കാബ ഷരീഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുള്ള നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിന് ഓർഡർ ലഭിക്കുമോ എന്ന നിലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വരവ് 
പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട കിബില ആ കിബില കബ ശരീഫാണല്ലോ അതിലേക്ക് തന്നെ തങ്ങളെഴുതാ നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഓർഡറും കാത്ത് കണ്ണ് മേൽ പോട്ടാക്കി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ തൃപ്തി പ്രകാരം കബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിയാൻ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ നൽകുന്നു അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൈബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം തിരിക്കണം അഥവാ ശരീരം തിരിക്കണം അഥവാ നെഞ്ചി തിരിക്കണം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന ഓർഡർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യജമാനനായ റബ്ബു സുബാനഹുല നൽകിയ മാസമാണ് ഷാബാൻ ഈ മഹത്തായ ഷാബാൻ മാസം റമദാനിനു വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങേണ്ട സമയമാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ട മാസമാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരുക്കം മനസ്സ് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കണം മനസ്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞാൽ അവൻ ആദ്യമായി വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളൊരു സദസ്സിലേക്ക് ഒരു ആദരവുള്ള സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ഷർട്ടും തുണിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയുള്ളത് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടല്ലേ വരിക അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ മുഖവും ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നന്നായി തുടച്ച് കന്നടയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടല്ലേ വരിക അവാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മുഖം കഴുകുന്നു കൈ കഴുകുന്നു തല തടകുന്നു കാല് കഴുകുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ജനാപത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ചു വൃത്തിയാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ മസ്ജിദ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ബാഹ്യമായ ശുദ്ധീകരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അതൊന്ന് ആന്തരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അതിനാണല്ലോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് നീ വലിയവനാണെന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത നിനക്ക് വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട വലിയവൻ അള്ളാഹുവാണ് സുബാന അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലേക്ക് അതാ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ താഴ്ന്നവനാണ് ചെറിയവനാണ് ഞാൻ വിനീതനാണ് എനിക്ക് സ്വന്തം അധികാരമില്ല സ്വന്തം കഴിവില്ല സ്വന്തം കാഴ്ചയില്ല സ്വന്തം കേൾവിയില്ല സ്വന്തം ഒന്നുമില്ല എന്റെ യജമാനപ്പോൾ തരുന്നതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്നുമല്ല എല്ലാം എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നാണ് അവൻ വലിയവനാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ അഹങ്കാരം നീക്കം ചെയ്യുന്ന വാചകം അതെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇസ്സത്തുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാണ് അൽ അസീസ് എന്ന് പേരുള്ളവനാണ് അവൻ ഇസ്സത്തുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാണ് അൽ ഹക്കീം ഏത് വിഷയവും നന്നായി അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ ഇസ്സത്തും ഹിക്മത്തുമുള്ള യജമാനനായ റബ്ബ് ഇസ്സത്തുള്ളവനും ഹിക്മത്തുള്ളവനുമായ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു സഹായവും ഇല്ല ഇത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് അയ്യായിരം മലക്കുകളെ 
ബദുറിലെ കിറക്കി കൊടുത്തു നബി തങ്ങളുടെയും സഹാപത്തിന്റെയും സഹായത്തിൽ അവർ വന്നത് സഹായിക്കാനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് സഹായം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് മലക്കിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടിയാലും ബതിരീങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അമ്പിയാക്കൽ മുഖേന കിട്ടിയാലും ഔലിയാക്കൽ മുഖേന കിട്ടിയാലും യന്ത്രം മുഖേന ആയാലും തന്ത്രം മുഖേന ആയാലും അതേ മന്ത്രം മുഖേന ആയാലും അതേ ധനികൻ മുഖേനയോ ഡോക്ടർ മുഖേനയോ വക്കീൽ മുഖേനയോ പോലീസ് മുഖേനയോ കോടതി മുഖേനയോ ഭരണാധികാരി മുഖേനയോ ലോകത്താര് മുഖേന എന്ത് മുഖേന എന്ത് സഹായം എവിടുന്ന് എത്ര എങ്ങനെ ആർക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അവൻ മാത്രമേ ആരാധനക്കർഹനുള്ളൂ ആദരിക്കപ്പെടാൻ ഇവിടെ ധാരാളം സൃഷ്ടികളുണ്ട് മലക്കുകൾ ആദരിക്കപ്പെടണം കായബയെ ആദരിക്കപ്പെടണം അതെ അമ്പിയാക്കളെ ആദരിക്കപ്പെടണം ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കപ്പെടണം സ്വന്തം ബാപ്പ ഉമ്മമാരെ ആദരിക്കപ്പെടണം ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാവ എത്ര വയസ്സായാലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണപ്പെട്ടാലും ആദരിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കപ്പെടണം സയ്യിദന്മാരെ ആദരിക്കപ്പെടണം പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം കുടുംബത്തിലുള്ള മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കണം അയൽവാസികളെ ആദരിക്കണം ആദരവുകൾ പലർക്കും വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ പലതിനും വേണം ഹജറുള്ള സുഹൃത്തുക്കല്ലാണ് പക്ഷേ അതിനാദരവ് വേണം കൈബാ ഷരീഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അതിനാദരവ് വേണം സുബാനല്ലോ അത് മാത്രം പോരാ മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം അത് മഹാന്മാരുടെ വീടാണ് അതിനാദരവ് വേണം ഒരു പുത്തന്മാദിയും അതിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം സർവപുത്തന്മാദികളും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇബിനു തൈമിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവയിലും അതുപോലെ ഒക്കെ മഹാത്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിമിന്റെ കബർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം അത് ബൈത്തുൽ മുസ്ലിമിൽ മയ്യി മയ്യിത്തായ മുസ്ലിമിന്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിനെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾക്കൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ടല്ലോ മോഹിനായ മനുഷ്യന്റെ കബറ് റൗലത്തുന്നിയാലിൽ ജന്ന മഹാന്മാരെ കബറ് സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് നബിതങ്ങളുടെ കബറ് മാത്രമല്ല പരിസരവും സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് മഹബൈന ബൈത്തീപം ഇമ്പരി റൗലത്തുമ്മിന്റെയാലിൽ ജന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ബുഖാരി ആ ഹരീഫിന് അധ്യായം കൊടുത്തത് തന്നെ ബാബു ഫലുലി സ്ഥലത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്ന അധ്യായം ലോകത്തൊരു മുസ്ലിമിനും ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല മഹാന്മാരെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം ആദരിക്കപ്പെടണം പക്ഷെ ആരാധനയോ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല സുബാനല്ലാബൂജകളും കക്ഷികളും അവരെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇന്നഹും കാനു ഇതാഹുലൂൻ അതേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ അപൂജകളും കക്ഷികളും അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ദൈവമാക്കുകയാണോ മുഹമ്മദ് ദൈവം കുറെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് അവരുടെ വാദം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അസഹദുവല്ല അതല്ലേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളി കേട്ടത് അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ല മനസ്സ് ശിർക്കിൽ നിന്ന് മറ്റ് മോശമായ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശുദ്ധമാക്കാനുള്ള വചനമാണ് അസഹദുവല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം പ്രകോപനമില്ലാത്ത പ്രബോധനമാണ് 
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസിഹദ് എന്ന് പറയാതെ നീ എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് കൽപ്പനാ സ്വഭാവത്തിൽ പറയാതെ അസുഹദു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിനക്കും അത് ചിന്തിക്കാം നിനക്കും ഉൾക്കൊള്ളാം നിനക്കും ആലോചിക്കാം ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗാലക്സികളെയും അതേ മലക്കുകളെയും മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും മൃഗങ്ങളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബുൽ അവന് തുല്യരുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയന്റിൽ തുല്യനുണ്ടാകാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ആ റബ്ബിന് തുല്യനില്ലല്ലോ കൂറുകാരനില്ലല്ലോ ഒരു പോയന്റിലുമില്ലല്ലോ ആ റബ്ബ് സുബാനഹുവാല മാത്രമേ ആരാധനക്ക് അർഹനുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിനക്കും ചിന്തിക്കാം പ്രകോപനത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ സൗമ്യമായ ശൈലിയിൽ പ്രബോധനമാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തുത്താമാബാങ്കെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരല്ല തുല്യരൊരു മനുഷ്യനും തുല്യതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും പാരലായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹാനുണ്ട് അതാണല്ലോ മുഹമ്മദ് അതേ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നെ പോലെയോ നിന്നെ പോലെയോ ഉള്ള മനുഷ്യൻ എന്നല്ല എന്റെ വിശ്വാസം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോക സിദ്ധാവായ ഏക ദൈവമായ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സർവ നന്മകളും സൃഷ്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെയും സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിൽ മധ്യവർത്തിയായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ച് അയച്ചിട്ടുള്ള സർവ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച് അയച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതൊരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദിനെയോ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖാദിയാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെയും പിന്തുണ പാടുന്ന തബിലീഗ് ജമായത്തുകാരനെയോ ഒരാളെയും അക്രമിക്കുന്നില്ല ചീത്ത പറയുന്നില്ല തെറിപറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളാം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാനിതാ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സർവ പുത്തൻ വാദത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മഹത്വം നൽകിയ ഇവരുടെ മഹത്വങ്ങളെ പിച്ചിച്ചീതുന്ന എല്ലാ പുത്തനാശയങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വാചകമാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത വാചകമാണ് ഈ വാചകങ്ങളെല്ലാം വളരെ അർത്ഥവത്താണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ പോയതെന്തിനായിരുന്നു സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ വാലിയെ ഔന്നത്യം നടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വാലിയ സുജായിയായ റൗഡിയായ നല്ല കേമനായ പെങ്ങളെ ശരിയാക്കാനും നബിതങ്ങളെ ശരിയാക്കാനും അല്ലേ പോയത് പക്ഷേ ആ ഒമർ മുൻഹത്താബ്രതിയെ മനസ്സിലെ പരിശുദ്ധ കടന്നപ്പോ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു പോയി ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചു പോയി മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു പോയി പിന്നെ ഖത്താബിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ സുബാനന്ദാ നബിതങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ ഒരു രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കാരം പാസാക്കാമോ നബിതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പാസാക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എവിടെ അതേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കയറി നിന്ന കല്ലില്ലേ മക്കാമു ഇബ്രാഹിം അവിടെ ഒരു രണ്ടര കയറ്റ് നിസ്കാരം പാസാക്കാമോ കാരണം ഷഹാദത്ത് കലിമ അംഗീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവായപ്പോ ബറക്കത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നബി അതേ ഇബ്രാഹിം നബി കയറി നിന്ന കല്ലിന്റെ സമീപത്തുനിന്നൊരു നിസ്കാരം വേണമെന്ന ചിന്തയാണ് 
ഓമറെ അത് ശീർക്കാണെന്നല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിന് ഓർഡർ കിട്ടണം അതാ ഖുർആൻ ആ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ സ്ഥലം നിങ്ങൾ നിസ്കാര സ്ഥലമാക്കിക്കോളൂ ഖുർആാനിലുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് മുഹത്താബിന്റെ ആ ബറക്കത്തിന്റെ ചിന്ത ശീർക്കാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബിരാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഓർഡർ നൽകുകയാണ് അതേ നബിതങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നിസ്കരിച്ചോളൂ കണ്ടോ സഹാദത്ത് കലിമ മനസ്സിലങ്ങ് കടന്നപ്പോ ബറക്കത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സഹോദരന്മാരെ ആദരവിന്റെ ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ മുഹത്താബ് തങ്ങൾക്ക് അതാ നാട്ടിൽ മഴയില്ല മഴയില്ലാതെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് മദീനയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർ മുഹത്താബ് റതിഹു നബിതങ്ങൾ ഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് സിദ്ദിഖുർദാൻ ഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മദീനയിൽ ഉമർ മുഹത്താബിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ആരുമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ആരുമില്ല ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഉമർ മുഹത്താബിന് മഴ കിട്ടണം അതിനെന്താ ചെയ്തത് സഹീഹുൽ ബുഹാരി മറിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് നിന്റെ ഹബീബ് നബിയെ മുൻനിർത്തി നബിയെ ഇടയാളനാക്കി ചെയ്താൽ നീ മഴ തരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടാറുമുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയും തുടർന്നാൽ ചിലപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നും നബിയെ മാത്രമേ തവസുലാക്കാവൂ എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില സെലഫികൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ മുബാറക്ക് കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുത്ത ഹരീഫ് പറയുമ്പോ അതുപോലെ റസൂറുള്ള ശരീരത്തിന് ഉറ്റി വീഴ വെള്ളം സഹാബത്ത് തൊട്ട് പരട്ടിയത് പറയുമ്പോ ചില സെലഫികൾ പറയും അതൊക്കെ റസൂറുള്ളവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു വാദം പിന്നെ വരണ്ട എന്ന ചിന്തയോടെ ആകണം അള്ളഹനോട് ദ്വാരക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഓ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബ് നബിയെ മുൻനിർത്തി ദ്വാര ചെയ്ത നീ മഴ തരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ദ്വാര ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ റസൂറുള്ളഹനെ മുൻനിർത്തിയല്ല റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് ുടെ പിതൃ സഹോദരനായ ബാപ്പയുടെ അനുജനായ അബ്ബാസ് എന്നെ ഇടയാളനാക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേ സ്നേഹിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതാ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വിരോധികളായ ചിലര് പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി റാഫിലിയാണ് സുന്നിയല്ല റാഫിലിയാണ് സുന്നിയല്ല റാഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹ് കയ്യും കാലും ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് പടച്ചവും കസേരമിൽ ഇരുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് മാസം കണ്ടാലും എടുത്തുകൂടെ കണക്കൂട്ടണോ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അതേ സിദ്ദീഖ്രതിയുള്ളോ നമ്പർ മുഖത്താവൊക്കെ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ആ റാഫിലത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് ഷാഫിമാമെന്ന് സുബഹാനല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഷാഫിമാമിന്റെ വിരോധികൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഷാഫിമാമ് ചൊല്ലിയില്ലേ എന്തേ പറഞ്ഞത് അതേ റസൂറുള്ളന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് റാഫിലി ആശയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചോ ഞാനൊരു റാഫിലിയാണ് അഥവാ ഞാൻ റസൂറുള്ളന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവന ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഷാഫി മാമതങ്ങൾ റസൂറുള്ളന്റെ കുടുംബത്തെ ഇടയാളനാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ എന്നാൽ അതിനൊക്കെ പ്രചോദനം ഉമർ മുഹത്താബാണ് ഉമർ മുഹത്താബ് റതിയല്ലോഹു അല്ലു നബിതങ്ങളെ കുടുംബത്തെ ഇടയാളനാക്കി മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഫസ്റ്റിന അബ്ബാസ് റതിയല്ലോഹു എന്നിവനെ ഇടയാളനാക്കി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേ എന്നിട്ട് അബ്ബാസ് റുദ്ദാനോട് നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാരക്കി 
അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനെ കൊണ്ടും ദഹരിപ്പിച്ചു അത് ഫതുൽ ബാരിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ അബ്ബാസ് റല്ലാഹുനെ ദഹർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ നബിയുമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം നിമിത്തം എന്നെ ഇടയാളനാക്കി ഇവരതാ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു മഴ കൊടുക്കണേ സുഹാനല്ലാ മഴ കിട്ടി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ആ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അമർ മുഹത്താബ് തപസ്സുൽ ചെയ്ത ദുആ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇബിനുഹദുൽസ്ഖലാനിതങ്ങൾ ഫതുൽ ബാരിയിൽ പറഞ്ഞു അതേ തവസ്സുൽ ചെയ്ത് മഹാന്മാരെ ഇടയാളനാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് മുസ്തഹബാണ് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് ഉമർ മുഖത്താബിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം സഹാബത്ത് മുഴുവനും അതിനോട് യോജിച്ചല്ലോ ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ അത് അതാ തവസ്സുല് സുന്നത്താണ് മുസ്തഹബാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനിന്റെ ബഹുമാനം ആ ഹരീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉമർ മുൽ ഖത്താബിന്റെ ബഹുമാനവും പഠിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തുവല്ലോ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിച്ചുവല്ലോ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തു ബഹുമാനിച്ചല്ലോ അതാണല്ലോ ഒരു മഹാന്റെ സവിശേഷത അതുകൊണ്ട് ഉമർ മുൽ ഖത്താബിന്റെ മഹത്വവും ഈ ഹരീസ് അറിയിക്കുന്നു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന്റെ മഹത്വവും അറിയിക്കുന്നു തപസ്സുല് സുന്നത്താണെന്നതും അറിയിക്കുന്നു എന്ന് ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇബിനുഹദൃതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ആദരവുകൾ വേണം തപസ്സുല് വേണം ബറക്കത്തെടുക്കൽ വേണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അമർ മുഹത്താബിന്റെ സ്വഭാവം മഹാനായ അമർ മുഹത്താബ് തങ്ങൾ സുബിഹിക്ക് ഇമാമിനൊന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ തീവ്രവാദിയായ ഒരാൾ കുത്തിയിട്ടല്ലേ വഫാത്തായത് ആ കൊത്തുകൊണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി കിടത്തിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് സുബഹാനല്ലോ മരണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ മകൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന് കാണുന്നത് ഖത്താബ് തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുന്നതാണ് എന്തിന് കരയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയില്ലേ സുദ്ദീഖുല്ലാഹിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയില്ലേ മോമിനീങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ നേരത്തെ വന്നാളല്ലേ കരയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ നേതാവായ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന കൊടുത്ത് പൊരുത്തം കൊടുത്ത ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ നേതാവ് ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ സമാധാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ടേ യുവാക്കളെ അതെന്താ ുസ്കരിക്കുന്ന ആളല്ലേ തന്നെ വല്ലാതെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ബദ്രു വിധുക്കെ പങ്കെടുത്താളല്ലേ തന്നെ പക്ഷെ ഇബിനാ ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കരയണ്ട അങ്കുറ സുഹൃദാന്റെ പൊരുത്തണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ദിഖ് അള്ളാഹുന്റെ പൊരുത്തണ്ട് മഹാന്മാരെ പൊരുത്തണ്ട് അതാണ് വിജയത്തിന്റെ നിദാനം അതാണ് സമാധാനത്തിന് നിദാനം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ <laughs> പറയുന്നു മകനെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ അബ്ദുള്ളയുടെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കൂ നബിതങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജാറം അതിന്റെ നേരെ പിന്നിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കബറിന് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അത് പാവപ്പെട്ട ഉമറിന് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കൂ ഐസബീവി റതിയല്ലാഹു എന്ന സ്വന്തം തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ച സ്ഥലം ഉമർ മുഹത്താബിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു വിട്ടുകൊടുത്ത വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ മുഖത്താബ് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്തേ കാരണം ഇത് സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇബിനുഹജൃതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിൽ നബിതങ്ങളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹിന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് അള്ളാഹു റഹമത്ത് ഇറക്കുമല്ലോ മഹാന്മാരെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ഇറക്കുന്ന റഹമത്ത് 
കയാമത്ത് നാൾ വരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ കിടക്കാൻ ഉമർ മുഹത്താബ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു വാങ്ങി മഹാന്മാരെ ജാറത്തിൽ ബറക്കത്തിറങ്ങുന്നു റഹമത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന് ഉമർ മുൽഹത്താബ് വിശ്വസിക്കുന്നു സഹാബത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസമെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിയത് അഷദു കലിമത്ത് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ പുത്തൻവാദികളായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരായി അള്ളാഹുറിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനക്കാക്കട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാര് ശേഷം എല്ലാ തസ്കീയത്തിനും പറ്റുന്ന വിളിയാണ് ഹയാല സലാ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരൂ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഹയാല സലാഹ് എടുത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഹയാല ഫലാഹ് കാരണം എല്ലാവരും എടുത്തുള്ളവരും വരണം വലത്തുള്ളവരും വരണം എല്ലാവരും വരണം നമുക്ക് വിവേചനം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും വരണം സുന്നത്തി ജുമാത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണം ദീനിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇസ്സത്തുണ്ടാക്കണം ഇസ്ലാമിന് എല്ലാവരെയും വിളിക്കാൻ വലത്തോട്ടും തിരിഞ്ഞു എടുത്തോട്ടും തിരിഞ്ഞു എല്ലാരെയും വിളിക്കുന്നതാണ് ഹയാല സലാഹ് ഹയാല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണ് നിങ്ങൾ ആരും വന്നാലും ശരി വന്നില്ലെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ആരും നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി വിളിച്ചിട്ട് ആരും വന്നാലും ശരി വന്നില്ലെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു വലിയവൻ തന്നെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടപ്പാക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ നിങ്ങൾ എന്തിന് ആരാധിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ ഇല്ല അതൊരു സത്യമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ അതാ സംസ്കരണം നടത്തി അങ്ങനെയല്ലേ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ വന്നു നിന്നാൽ പിന്നെയും അള്ളാഹു അക്ബർ തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഇഖാമത്താണ് പിന്നെയും അള്ളാഹു അക്ബറാണ് അള്ള വലിയവനാണ് അത് പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ള വലിയവനാ അതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുകയല്ലേ ഇടക്കൊരു സമയം അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ് ഉണ്ട് അത് സിദ്ദീഖറുതി അള്ളാഹു അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ദിക്കറാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് കയ്യാമെന്ന ആളുവരെ സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഓർഡർ ചെയ്തു അതാണ് സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ് അവിടെയുണ്ട് സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു അനുസ്മരിക്കൽ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹത്തായ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ കടക്കേണ്ടത് ആ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കടക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിറക്കിയ പരിശുദ്ധ റമവാൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം ആ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്ന അപാകതകളിൽ മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റുകളിൽ തോപ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിമേലിൽ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനാവശ്യ സംസാരമോ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളോ അലിബിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയലോ കുറ്റം പറയലോ അതേ അനൈക്യമുണ്ടാക്കലോ ഒന്നിനും ഇനി ഞാനില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഉമ്മ ബാപ്പയെ അവഗണിക്കൂല ഉപ്പാപ്പയെ ഉമ്മാമയെ അവഗണി അയൽവാസിയെ ദ്രോഹിക്കൂല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കൂല ഞാനിനി ഒരു നിസ്കാരവും കളാക്കൂല ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടൂല ഞാൻ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടൂല ഹറാമായ നിലക്ക് ഞാനൊന്നും സമ്പാദിക്കൂല ഞാനൊരു മഹാനെയും മിടിച്ചു താഴ്ത്തൂല ഞാനൊരു മുത്തലിമിനെയും ഇൻസൾട്ടാക്കൂല ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുഅലിമിനെയും കുറവാക്കൂല ഞാൻ അത് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളെ അടക്കം ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവരോട് സ്നേഹവും ആദരവും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും മലക്കുകൾ ചിറക് വിരുത്തി കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ മുത്തഹല്ലിങ്ങൾ അതേ നബി കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെയും പാർട്ടി നോക്കി ഞാൻ നിന്നിക്കൂല ഏത് പാർട്ടിയിൽ പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നബി കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെ ഞാൻ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കും ആദരിക്കും അതുപോലെ മിനിങ്ങളോട് ഞാനിതാ അക്രമത്തിന്റെ ചെറിപറച്ചിലിന്റെയോ കുറ്റം പറച്ചിലിന്റെയോ സ്വഭാവത്തിലില്ല ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അതാ എല്ലാവർക്കും നന്മ വിതരണം
കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതേസമയം ഒരാ മുസ്ലിമിനോടും വർഗീയത കാണിക്കൂല തീവ്രവാദിയാകൂല ഭീകരവാദിയാകൂല അക്രമകാരിയാകൂല എത്രത്തോളം സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയും ഏത് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും ഈ ചിന്തയോടെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്ത് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ച് മനസ്സ് പൊട്ടി റബ്ബിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് നമ്മൾ മടങ്ങുകയാണ് ഈ മഹത്തായ ശബാനിൽ വേണ്ടതെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ നമ്മളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ യജമാനനാണ് അവനെ ഭക്ഷണം തരുന്നവനുള്ളൂ അവനെ വെള്ളം തരുന്നവനുള്ളൂ അവൻ തരുന്ന ഓക്സിജനെ ശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാൽ വൃത്തിയില്ല കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വന്നാൽ നമുക്ക് മാർഗമില്ല ഹാർട്ടിന് കേട് വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഹുങ്കും നടക്കൂല ആ റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് അവാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്നാന ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന് കടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എന്റെ എല്ലാ മോമിനികളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലീസ് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലീസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിനക്ക് തന്നെയാണ് ഔന്നത്യം ഏത് വലിയവനെയും ചെറുതാക്കാനും ഏത് ചെറിയവനെയും വലുതാക്കാനും നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് കഴിവുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച റസൂലിനാണ് ഇസ്സത്ത് വലിൽ മോമിനി ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ള ഭൂമിനീങ്ങൾക്കുമാണ് ഇസ്സത്ത് എന്ന് നിന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹ് നീ തരുന്ന മോമിനീങ്ങളിൽ ഈ മഹത്തായ ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രവർത്തകരെയും സഹകാരികളെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സദസ്സുകൾ കീജാപത്തുള്ള സദസ്സുകളാക്കണേ അല്ലോ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഒരാൾ സ്റ്റേജ് മുക്ക് കയറിയിട്ട് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ദ്വാരക്കണം തന്നെ സ്വർണം തന്നു അള്ളാഹു താര ആ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ധാരാളം സ്വർണം നൽകട്ടെ അവരെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ വേറെ പലരും സ്രാജിലേക്ക് നേർച്ച തന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ വരുന്ന വരവിൽ വലിയ സംഖ്യകൾ തന്നേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റും ധാരാളം ആളുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളവരുണ്ട് ഈ മലപ്പുറം ജില്ല വലിയ ബർക്കത്തുള്ളൊരു ജില്ലയാണ് അള്ളാഹു തല ഇനിയും ഇജ്ജത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സോപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടിലെ കാരണമാണ് പക്ഷേ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ഞാനും ഫത്തുൽ മീന ഓതിയത് ഫത്തുൽ മീൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പൊന്നാനിൽ നിന്ന് പൊന്നാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ പല കിതാബുകളും കത്തുറന്നതിൻ്റെ സർവ് പൊന്നാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല വലിയ ബർക്കത്ത് തന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് ഈ ജില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇജ്ജത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമ്മളെ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിട്ട് സംഭാവന വിരിക്കുന്ന കുറെ ഓർഗനൈസർമാരുണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ട് മർക്കസിനുണ്ടാവും മെഹദിനുണ്ടാവും ഇജ്ജത്തിനുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഹൈക്കമീക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും സിറാജ് ലുദയുടെ ഓർഗനൈസർമാരും വീട് വിടാതെ കയറി പിരിവെടുക്കും നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പിയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ സിറാജ് ലുദ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സുന്നത്തി ജമാത്തിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പള്ളിയും മദ്രസയും പതിനൊന്ന് മഹല്ലിലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഓലഷെഡ് കെട്ടി തുടങ്ങിയതാണ് സിറാജ് ഉൽഹുദ അലഹമില്ല അള്ളാഹുദ്ദൽ ഒരുപാട് പള്ളിയും മദ്രസയും ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും തന്നു ഇപ്പൊ ദൈനംദിന ചെലവിലാണ് ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ മാസത്തിൽ വെള്ളം പറഞ്ഞത് അപ്പോ രണ്ടര ലക്ഷം റുപ്യന്റെ മേലൊരു ദിവസം ചെലവിനു വേണം 
അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓർഗനൈസർമാർ വരുമ്പോൾ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അവർക്കൊന്നും കമ്മീഷൻ ഇല്ല അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് എടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോൾ നേർച്ചുള്ളത് ഓരോരുത്തർ തരും അവർ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ കുറ്റിയാടി വരാൻ അത് അവർക്ക് ലാഭമാണ് അതൊന്നും ഒട്ടും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരാട്ടിനെ നേർച്ചയാക്കി സിറാജ് ഉള്ളതിലേക്ക് ആട്ടിനെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആട്ടിനെയും കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കുറ്റിയാടി വരികയാണെങ്കിൽ ആട്ടിനെ കാണാൻ പൈസയാവും അപ്പം അതൊരു വിവരക്കേടായി പോകില്ലേ അപ്പം എന്നോട് നമ്മളെ ഓർഗനൈസർ അരി ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു അരി അരി പറഞ്ഞു കൊണ്ടോട്ടിക്കാരനാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ ആ ആട്ടിനെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നല്ല പൈസ അങ്ങ് വിൽക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവന് കൊണ്ടുവന്നാൽ വിൽക്കണ്ടേ ഞാൻ തന്നെ അല്ല സെക്രട്ടറി ഞാൻ അല്ല വിൽക്കണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആട്ടിനെ സിറാജ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒരാൾ തോന്നുന്നതാ അതാരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലേലം ചെയ്യലൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ലേലം ചെയ്തിട്ട് നേരം പോക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല ഈ ആട്ടിന് നല്ലൊരു വില ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കും ഏ നിമിസുള്ള നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ലേലം ചെയ്തതായി ഹരീസിലുണ്ട് നല്ല വിലക്കാരെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ വിറ്റതായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറൊത്തൻ്റെ തലയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലേലമുണ്ട് അത് ഹറാമാണ് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ തലയിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് വില കൂടുതൽ പറയാം അത് ഹറാമായ ലേലമാണ് അതേസമയത്ത് വില കൂടുതൽ കൊടുത്ത് എനിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ആരാ ഒരു നല്ല വില പറയാം ആട്ടിനെ കാണാണ്ടായി പോകേണ്ട സ്റ്റേജ് മുഖ്യ അതിനാണ് ഒരു നല്ല വില ആരാ പറയാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ ഒന്ന് വേഗം പറയട്ടെ ഏ അയ്യായിരം റുപ്യ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യായിരം റുപ്യ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു ആട്ടിന് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആട്ടിൻ്റെ കച്ചവടക്കാരനല്ല ഏ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം പറയാം ആരും ഇല്ലേ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ലേഖ കൊടുക്കൂ പിന്നെ അയാൾ ആദായത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും പറയണ്ട എത്ര ആറായിരം റുപ്യ ആറായിരം റുപ്യ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആറിൻ്റെ വേല കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കും പറയാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ പറഞ്ഞോളി ഇല്ല ഇപ്പോൾ കൊടുക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചോദിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരും ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റ് ആറായിരം റുപ്യ തന്നാൽ മതി അള്ളാഹു തല പെർക്ക് തീയട്ടെ ഏ ആട് കൊടുത്ത ആളമ്മ ആടിന് എടുത്ത ആളെ ഉമ്മക്ക് സുഖമില്ല അള്ളാഹു തല ആ ഉമ്മാക്കും നമ്മുടെ രോഗമുള്ള എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സാലിഹായ മലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനി എന്ത് വേണം അറിയോ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന തരണം വിജത്തിൻ്റെ പരിപാടി തുടക്കാണിത് നല്ല സംഭാവന എന്ന് തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന തരണം അള്ളാഹു സുബാന മജിരിസ് ദുഹാക്കിജാപത്തുള്ള മജിരിസാക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാവരും പേരിലും ഫാത്തി ഹുദിട്ട് ഇൻഷാ നമുക്ക് ദുഹാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ദുഹാക്കിജാപത്തുള്ള മജിരിസായി നങ്ങൾ കൂൾ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സാരിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഫാത്തിഹയും സുഹൃത്ത് ഹുദിട്ട് ദുഹാക്കണം ഇലാ ഹദറത്തിൻ്റെ ബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الخير كلهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين آمين ما دعونا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد എല്ലാവരും നാളെ ഹിക്കമിയയിൽ വരണം സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് വരണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ബാക്കി അവിടുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ellerum sambhavana dharnam Nyan samayam vaygi yonde ni Vero ur vayadun gudi parayandu Nyerthe yetta vayadu Ini yang malah perayaan pertama masih ini dalam bandai itu berada berono dalam nepo. Ibu deh, seluruh nama malah itu bandar pertama itu. Ia zat ini dalam sami betul lah. Seluruh sekarang juga dalam beliau sahagari keluar. Abang tu ni berada bandu buat anda berjalan. Abang tu telah seluruh kumpar kuti ya te. Seluruh, ah, salah tu berak. Seluruh kundi tu berak. Salah. Seluruh nale kelas orang amin berayun. Is talam dan nahl kuat di udara kamar ni Allah Taala beri kelak khairum berkat tu nahl kita, Allah khairum Allah berkat Allah Taala berdi bici dera kita, Allah rumah lek khalas orang amin beri nama sambawa ni dera nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa bariki ala Rasulika wa Habibika Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa Ashabi Sayyidina wa Maulana Muhammad. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا رات سيدا يا رحمان مسكين ما رأي نعمل مجلس نعمل استحابة نعمل نيء نعمل سانكرة نعمل برابطة نعمل نيء قبول سيرا رحمان الله هو أيوة أرلام سبحان نعمل نلقي أبرودو إزت نبردي إنن بره أروك سهاي تبرودو سراج الهدي لك أري نار تغلم سبحان نعمل تن نبرودو أتو بولا نعمل ديني استحابة نعمل سهاي كنا أري أبدا يوندو Allah awak kum Allah khairum ni berdi bikan ayat rahman Allah serugalum ni tadukan ayat rahman Nangal dinda Quran ilmu odi dinda prati belam boleh Habiba ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adangal modal ku Allah mahaan mara hadurutilum prati gitu nangal umma bapa mar Bendah pertawa aralah mericha berudu, ustad mari, sisian mari, sahai gal, aralah marana pertawa ri logat tevda yudu. Allahu, ibu dah umma marana perta pol, sordam gonda tanna, ah umma ya dakkam, Allahu, mericha boya, allah mukmini gal mukmina itu galak kaburilum, nangal odi adin de prati belam boleh ni atikane rahmane, abre nangalim jannatil firdaus silere bincu utanam rahmane. Allah we sadukala ya, anggalu deyo, abar deyo, jiwidatil arnyo arya deyo, yen denggilum ni perutap padat sambawi cengil, anggalu arum masubi anggalal lelno Allah, akhir zaman ilah chandi jawar anggalal le Allah, anggalu arnyo arya deyo, ni kalpit cedori ni bobo deyo, ni birodi cedu sambawi kgeyo unda anggil. Ni yanggal kelah berkub, yanggal merich boy berkub, ni maaf nalgane Allah. Yanggal ari yub ni sitsi kerude Allah. Yanggal Allah beri yub dunia um akhirud ni selamat agane Allah. Allah huwe yanggalil ari end khaira ya udah senggalul lover undo. Sirajil hudilek nar tegalum sambaban tegalum tanawar. Ibda i mahatta ya staban tirumi samdam batinum sahai cewar. Ari end khaira ya murad tegalul lover undo. Abah itu ibu denggal deh, yang semua halal aja, udah senggalum ni nerwetane Allah. Abah ko, denggal ko, bandar petta abah ko, bidadari tu, nanti lo, yaitu bisnes perusahaan mundo, joli perusahaan mundo, ni perihari kene Allah. Saudi Arabia ilum, Qatar ilum, adu bola Bahrain ilum, UAE ilum, Kuwait ilum, Oman ilum, Palas Thailand ilum boi, bahaya seperti ni beri dengar, nawarum bisnes ni ada tu nawarum. Ah, mukmini inggal kok ke, evda ikhnd prasnanggal undo, niye terdet perihari kene Allah, kadanggal itu titerane Allah, kadat tilaki kalay erude Allah, niamat gal ku nanti je iha nanggal ku saadi cilenggal adi nanggal biwerek daan. Adi deberil nanggal si cikirude Allah, ni niamatum barakatum berdi pikane Allah. Allah huwe, ini diroga mula berundo, bandar perta berendir roga berundo, janggal kendir roga berundo. Ni etra balu dicurdi, endir roga mana anggilum. Abi abas marum berundir berundu, kanser berundir berundu, mada berundir berundu, tumor berundir berundu. Dan kerayam, ini kitting ko hatino, charmatino, manusino, arkendir roga berundo. Ni sifatnya ganey Allah. 
എന്തൊരു ഒകമാണെങ്കിലും ശിഫ നൽകണേ ഒന്ന് ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ ഒന്ന് വയറ്റിലുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ വളരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരുണ്ട് നിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ആ കുട്ടിയെ വഹിച്ചു നടക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ ഒന്ന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളെ കൊടുക്കണേ ഒന്ന് അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാത്ത പലരും സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് വിക്രഴുതി വാങ്ങിയവരുണ്ട് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മുഴുവനും നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മക്കൾക്കും നീ എല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും മേൽമും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ കടങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ നീ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ കടത്തോടെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ കടം വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഹജ്ജ് ഉമ്ര കരുതിയവരുണ്ട് സിയാറത്തിനടക്കം തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇണകളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും വിസത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ സലാമത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മഹാൽമാരായ ആലിമീങ്ങൾ റയീസുല്ലമക്കും സുൽത്താനുല്ലമക്കും കൻസുല്ലമക്കും അള്ളാഹുവേ പൊഹിയുസുല്ലക്കും ഞങ്ങളുടെ ബദ്രുസാദാത്തിനും അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും മോമിനീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ഏത് മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ ലോകത്താരുണ്ടോ എവിടെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി നടത്താൻ സ്ഥലം തന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കിഴിശ്ശേരിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏത് ദീനീ സംരംഭങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളികളുണ്ടോ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ വിദേശത്തുണ്ടോ നാട്ടിലുണ്ടോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ വീട് തരണേ അള്ളാ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇല്ലോ ആ കലിമ ചൊല്ലി നല്ലവരായ മലക്കുകൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ വാഹുവേ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ നേതാക്കളെയോ ഞങ്ങളെ സംഘടനകളെയോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ഏതെങ്കിലും മുഗ്മിനീകൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൽബും ഞങ്ങളാരെയെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൽബും നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഗ്മിനീങ്ങൾക്കും മാലിമീങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിന്റെ തീരിന് ഇസ്സത്തുണ്ടാകുന്ന ഐക്യവും സന്തോഷവും നൽകണേ അള്ളാ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إكر شريل وعلر أتي أبسي مايا الله ينرك الوالر ما هتم الله استعبنا من ربكم سليمان حاجي الله وديه تردير غايسم عافيتم همتم توفيقم بركتم എല്ലാം നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ ബിറഹ്മത്തിക്കയ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈർ ഖൽഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വ സലാമൻ അലൽ മുർസലീന വൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എല്ലാവരോടും ദുആ കണ്ടു സയ്യിദീനു സിറാജുലുദ കാണാത്ത എല്ലാവരും സിറാജുലുദ കാണാൻ വരണം ക്ഷണിക്കുന്നു നാളെ ഹിക്മീയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം അസ്സലാമ